ఫ్రిడ్జ్ పాపా అని బెడ్ ఇట్లుంది రా This is Kalyani Bhopa and welcome to my channel. I'm Kala, I'm Kitty. This video is a special video. Then again, reasons are mine. First of all, we entered into 9th month. Yay! Excitement and to know. <laughs> Nervous, tension. I don't know. Basically, we entered into 9th month. And also, మా మమ్మీ రాబోతుంది మా మమ్మీ పేరెంట్స్ రాబోతున్నారు అన్న వర్డ్ చెప్పగలిగితే ఇంకా హ్యాపీగా ఉండేది మమ్మీ డాడీ ఇద్దరు అని రాత్రి పగళ్ళు నిద్రలు చంపుకొని వెతికి 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 ఎవరే చెప్తే అది ట్రై చేసి అన్ని చేస్తే లాస్ట్ కి మమ్మీకి మాత్రం దొరికింది డాడీకి దొరకలేదు బట్ ఐఎమ్ గ్లాడ్ మమ్మీ కన్నా దొరికి మమ్మీ ఎల్లుండి ఈ టైం వరకు ఇక్కడ ఉంటుంది అండ్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇండియా కాల్స్ ఆల్రెడీ మా మమ్మీకి లగేజ్ ప్యాకింగ్ అయిపోయింది నేను ఇక్కడ కావాల్సిన ఐటమ్స్ అన్ని ప్లాన్ చేసి తెప్పించేసుకోవడానికి అన్ని తెప్పించేసినాము కోవిడ్ టెస్ట్లు అట్లాంటివి ఏం లేవు మమ్మీకి ప్రాసెసింగ్ ఒక్కటే వస్తుంది అండ్ ఫస్ట్ టైం మమ్మీ యుఎస్ కి ఫ్లైట్ లో రావడం ఫస్ట్ టైం ఫ్లైట్ ఎక్కింది రీసెంట్ గానే అది మళ్ళీ రిపీట్ చేయడము యూనో మెంటల్లీ మమ్మీని ప్రిపేర్ చేయడము అదంతా ఇప్పుడు జరగబోతుంది అనమాట ఇవాళ రేపటి లోపు అన్ని తయారు చేస్తే ఎల్లుండి మమ్మీ వస్తుంది మమ్మీ వచ్చిన తర్వాత వారం రోజులు నాకు ముచ్చట్లకి సరిపోతుంది ఇంకా దేని మీద నేను టైం స్పెండ్ చేయలేదు కాబట్టి అది బ్లాగ్ సో మేక్ షూర్ టు వాచ్ చిల్ ఏంటి ఈ వీడియోలో నేను చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా థింగ్స్ గురించి మాట్లాడబోతున్నాను సో మేక్ షూర్ టు వాచ్ ద వీడియో టిల్ ది ఎండ్ స్టార్టింగ్ విత్ ఎస్ ఇండియా నుండి అమ్మ వస్తుంది ఐఎమ్ సో హ్యాపీ అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ఫ్యూ ఐటమ్స్ బేబీ ఐటమ్స్ టు సెటప్ విచ్ ఇస్ క్రిప్ అండ్ మా ఒపీనియన్ ఏంటి క్రిప్ మీద మా ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమి ఉండబోతుంది అండ్ హౌ వీ ఆర్ ప్లానింగ్ టు యూజ్ ఇట్ అండ్ కొన్ని బేబీ రిజిస్ట్రీస్ ఇంటికి వచ్చాయి సో ఏమేమి ఐటమ్స్ వచ్చినాయి అవి మేము ఎట్లా యూజ్ చేస్తున్నాము అని అండ్ మీకు మేము కొన్ని బేబీ షాపింగ్ చేయాలి అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ ఎ స్పెషల్ డేట్ అవన్నీ చూడబోతున్నారు సో మేక్ షూర్ టు వాచ్ ద వీడియో టిల్ ది ఎండ్ ఫస్ట్ మమ్మీతో వాళ్ళు పడుకుంటారు కాబట్టి మాట్లాడి ప్యాకింగ్ గురించి మళ్ళీ ట్రావెల్ ఎలా ఉంటుంది బట్ అన్నిటి గురించి చెప్పాము మమ్మీకి మేము మాట్లాడి వీల్ చైర్ అసిస్టెంట్స్ పెట్టాము కాబట్టి కొద్దిగా ఓకే బట్ స్టిల్ అవన్నీ మాట్లాడి దెన్ నేను చాలా బేబీ రిజిస్ట్రీ ఐటమ్స్ వచ్చినాయి అనమాట వాటి అన్నిటిని ఓపెన్ చేసి చూస్తున్నాను ఇది ఎన్ఫిమిల్ ఐ థింక్ ఐఎమ్ ప్రొనౌన్సింగ్ ఇట్ రైట్ ఇది వచ్చేసి ఫార్ములా బ్రాండ్ అనమాట మేము రిజిస్టర్ చేసుకోలేదు వాళ్ళే పంపించారు త్రీ ఫార్ములాస్ టైప్స్ పంపించారు అవన్నీ ఓపెన్ చేసి చూశాను అండ్ టార్గెట్ నుండి కూడా రిజిస్ట్రీ వచ్చింది అది కూడా ఏమేమి వచ్చిందో అవన్నీ చూశాను మీకు చూపిస్తున్నాను అండ్ హియర్ ఐఎమ్ లైక్ షార్టింగ్ ఆల్ ద బేబీ క్లోత్స్ చాలా బేబీ ఐటమ్స్ థ్యాంక్స్ గివింగ్ టైం కాబట్టి నేను ఆర్డర్ పెట్టేసా ఇన్ కేస్ నచ్చకపోతే రిటర్న్ ఇవ్వచ్చు అని సో ఇక్కడ చూసుకుంటున్నా ఏవేవి ఏ ఏ సైజు ఉన్నాయనేసి కొన్ని న్యూ బార్న్ కొన్ని జీరో టు ఎం సైజు అండ్ క్లాత్ని బట్టి ప్రైజ్ని బట్టి ఏవేవి మేక్ సెన్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని ఎనఫ్ అవుతాయి ఏవేవి రిటర్న్ ఇద్దామనేసి అన్నీ చూసుకొని ఒకవేళ సరిపోకపోతే ఈవినింగ్ బయటకు వెళ్తున్నాము కొనుక్కొద్దాం అనేసి అవన్నీ షార్ట్ చేస్తున్నా అండ్ ఆల్సో ఇవన్నీ నేను ఏవేవైతే ఫైనలైజ్ చేసి ఇంట్లో ఉంచబోతున్నానో వాటి అన్నిటినీ వాష్ చేయాలి ఎందుకనంటే దుమ్ము అట్లా ఇట్లా ఉంటాయి కదా సో అనేసి జర్నీలో వాటికి షిప్పింగ్లో అనేసి అన్ని వాషింగ్ చేయాలనుకున్నా ఆ బేబీ డిటర్జెంట్ ఈ రిజిస్ట్రీ రిజిస్ట్రీలో వచ్చింది సో అందుకని అది ఓపెన్ చేసిన we got couple of things to do first baby bottle washing cheyali and dani kosam already already detergent undi baby detergent adi we got this in this target registry baby paala dabba this is a good brand inkoka paala dabba idoka brand di water wipes 
ఇనీషియల్లీ తుడవడానికి పాలు పంప్ చేసిన తర్వాత స్టోరేజ్ చేయడానికి ఒక రెండు బ్యాగులు గ్రైప్ వాటర్ శాంపుల్ నోస్ వైప్స్ అంట మల్టీ విటమిన్ కైండ్ ఆఫ్ గమ్మీ శాంపుల్ ర్యాష్ క్రీమ్ అండ్ హగ్గీస్ వాళ్ళ డైపర్స్ స్ట్రెచ్ మార్క్స్ ఈ టైంలో పంపిస్తే ఏం లాభం ఈ స్టేజ్ వరకు డైలీ వాడుతూ ఉండాలి స్ట్రెచ్ మార్క్స్ రాకుండా ఉండాలంటే అండ్ సేమ్ శాంపుల్ పంపించారు బట్ ఐ హ్యావ్ ఇట్ ఆల్రెడీ ఇది కూడా వాటర్ వైప్స్ డిటర్జెంట్ దీనికోసం ఇప్పుడు మనం ఓపెన్ చేసినాం మన పిల్లలకి బట్టలకి మనం వాడే డిటర్జెంట్ వాడకూడదు వాళ్ళకి సపరేట్ డిటర్జెంట్స్ దొరు దొరుకుతాయి న్యూ బోర్న్ సో ఇప్పుడు ఇంట్లో ఆల్రెడీ బట్టలు ఉన్నాయి ఆ బట్టలు వాషింగ్ చేయాలి ఒకసారి ఇవన్నీ బాటిల్స్ క్లీన్ చేయడానికి శాంపుల్ సోప్ శాంపుల్ ప్యాసిఫైయర్ ఇంక మనం కొనలే ఇగో దిస్ ఇస్ ప్యాసిఫైయర్ దిస్ ఇస్ బాటిల్ నిప్పుల్ ఏడా కృష్ణ రెండు బాటిల్స్ వచ్చినాయి హాస్పిటల్లో కూడా ఇస్తారంట బాటిల్స్ ర్యాష్ క్రీమ్ బేసిక్గా ఈ బ్రాండ్ ఎక్కువ వాడతారు ఇప్పుడు మేము కూడా ఇదే వెళ్ళి కొనుక్కొస్తాము న్యూ బేబీ వాష్ ఇది ఏ బ్రాండ్ తెలియదు కొద్దిగా చూడాలి ఇది బెటర్ ఉంటుంది బేబీకి అని చూసి ఇది కూడా ఇప్పుడు వెళ్ళి కొనుక్క రావాలి హండ్రెడ్ డాలర్స్ వర్త్ అన్నారు కానీ ఇవి హండ్రెడ్ డాలర్స్ కాదు అన్ని శాంపుల్స్ అప్ టు హండ్రెడ్ డాలర్స్ అన్నారు అనుకో ఆబ్వియస్లీ హండ్రెడ్ ఇవ్వరు ఆల్మోస్ట్ డన్ విత్ క్రీమ్ కుచ్చి 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 చిట్టి తల్లి చిట్టి తల్లి నీ బెడ్ నాన్న నీ బెడ్ సో దెన్ కార్తిక్ క్రిప్ వచ్చింది ఇంటికి దాన్ని సెట్ చేస్తున్నాడు అన్నమాట సో నా ఇన్స్టాగ్రామ్లో నేను బేబీ ఐటమ్స్ గురించి పోల్స్ పెట్టాను అంటే మీ ఒపీనియన్లో క్రిబ్ వాడడం ఓకేనా బ్యాస్నెట్ వాడతారా ఏ బ్రాండ్ బాగుంటుంది కైండ్ ఆఫ్ నా ఇన్స్టాగ్రామ్లో క్వశ్చన్స్ పెట్టి ఒక్కొక్కళ్ళ ఒపీనియన్ కలెక్ట్ చేసి నా ఒపీనియన్ ఏంటి ఎవ్ ఇండివిజువల్ ప్రియారిటీస్ ఉంటాయి కదా అలా నా ఒపీనియన్ ఏంటి అన్నట్టు నేను పోల్ పెట్టి ఆన్సర్లు చెప్పాను దాంట్లో క్రిప్ గురించి నా పర్సనల్గా ఎస్ అఫ్ కోర్స్ మీరు చూస్తున్నారు కాబట్టి మేము పర్చేస్ చేసాము వాడాలి అన్నది మా ఆలోచన రీజన్స్ ఏంటి అంటే బికాజ్ నేను చూశాను పర్సనల్గా మా ఫ్రెండ్స్ విషయంలో కానీ అలా వాడితే బెటర్ అనిపించింది ఒకటి బేబీ సేఫ్టీ సెకండ్ వాళ్ళు ఇండిపెండెంట్గా పడుకోవడం అనేది అలవాటు చేసుకుంటారు థర్డ్ మనకు పీస్ఫుల్ స్లీప్ ఉంటుంది చిన్న బేబీని పక్కన పెట్టుకొని ఆమె మీద బెడ్షీట్ వేసినామా ఇది వేసినామా కైండ్ ఆఫ్ ఒకటి ఉంటుంది ఫోర్త్ ఫ్యూచర్లో వాళ్ళకి ఈ బెడ్ని ఎక్స్టెండ్ కూడా చేయొచ్చు లైక్ ఒక చిన్న బెడ్ అవుతుంది అన్నమాట సో అలా కపుల్ ఆఫ్ రీజన్స్తో మేము వాడదామని మేము అనుకుంటున్నాం బట్ వీ నెవర్ నో ఈ అజంప్షన్స్తో స్టార్ట్ చేసినా కూడా ఇది వర్క్ అవ్వకపోవచ్చు బికాస్ చాలామంది ఏమన్నారంటే బేబీ మన పక్కన ఉంటేనే సేఫ్గా ఫీల్ అవుతుంది మీ పక్కన పెట్టుకోండి అని చెప్పారనమాట బట్ విల్ సీ యాజ్ ఆఫ్ నో అయితే డిసైడ్ అయినాం అండ్ సెట్ చేసినాం బట్ మేము రాంగ్గా అంటే ఈ రూమ్లోకి రాబోతుంది కాబట్టి ఇక్కడే ఫిక్స్ చేయాల్సింది అంత ఫిక్స్ చేసి ట్రై చేస్తే ఇందులో రాలేకపోయింది సో ఒక పోర్షన్ తీసేసి మళ్ళీ లోపలికి తెచ్చి మళ్ళీ ఫిక్స్ చేయాల్సి వచ్చింది అనమాట అండ్ అగైన్ మా మాస్టర్ బెడ్రూమ్లోకే వస్తుంది సో ఇట్ సైడ్ వెళ్తుంది అట్ సైడ్ ఇట్ సైడ్ అన్నది ఆ డిస్కషన్ సో మేము ఎలా యూజ్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాం అంటే కార్తిక్ సైడ్ రిబ్బన్ పెట్టి బేబీని తను నాకు ఇనీషియల్ ఫ్యూ మంత్స్ దాకా ఎవ్రీ టూ అవర్స్కి ఫీడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది కదా తను తీసిస్తాడు నాకు ఎస్పెషల్లీ డ్యూరింగ్ రికవరీ టైంలో అని తన సైడ్ పెడదాం అనుకున్నాం సో నేను అట్ సైడ్ పడుకుంటే నాకు దిగి వాష్రూమ్కి వెళ్ళడం అంత కష్టం కాబట్టి సో కార్తిక్ అట్ సైడ్ పడుకుంటాడు సో బేబీ తన దిక్కు అట్ సైడ్ ఉంటుంది నేను ఇట్ సైడ్ ఉంటా బెడ్కి వాష్రూమ్ దిక్కు అన్నట్టు ఇనీషియల్ ప్లాన్ అన్నమాట బట్ ఆబ్వియస్లీ మనం అనుకుంటాం కానీ ఆ పొజిషన్స్ ఎప్పుడు మారుతూనే ఉంటాయి సో అట్లా మేము మా రిక్లైనర్స్ విషయంలో కానీ క్రిప్ విషయంలో కానీ పొజిషన్స్ ఫ్యూచర్లో మళ్ళీ మారినాయి బట్ ఐజ్ ఆఫ్ నో ఇక్కడ పెట్టినాం అన్నమాట అండ్ మేము వన్ సైడ్ ఓపెన్ పెట్టాము సో దట్ కార్తిక్ ప్రతిసారి కంప్లీట్గా నిల్చొని బేబీని తీయాల్సిన అవసరం లేకుండా జస్ట్ ఇట్లా స్లైడ్ పెట్టేసి ఆ స్లైడ్ని జరిపి తన బెడ్ మీదనే ఉండి బేబీని తీసి నాకు ఇవ్వగలిగేలాగా ఉండాలి అన్నది ప్లాన్ అన్నమాట మేము మా ఫ్రెండ్స్ అలా చేయడం చూసాము విచ్ ఫెల్ట్ లైక్ మేక్ సెన్స్ అనిపించింది సో అందుకని యాజ్ ఆఫ్ నో ఒక సైడ్ అటాచ్ చేయలేదు అండ్ శానిటైజింగ్ అగైన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇనీషియల్గానే తర్వాత వాళ్ళని అన్నిటికీ అలవాటు చేయాలి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కూడా పెరగాలి కాబట్టి బట్ ఇనీషియల్గా సెన్సిటివ్ ఉంటారని 
అండ్ నెక్స్ట్ మ్యాట్రెస్ తీసుకునేటప్పుడు ఫర్మ్ ఉండాలి అండ్ బ్రీతబుల్ ఉండాలి ఇన్ కేస్ ఫ్యూచర్లో వాళ్ళు వాళ్ళ ఫేస్ మీద పడుకున్నా కూడా ఇలా వాళ్ళకు బ్రీత్ అనేది వచ్చేలా ఉండాలి సో అట్లా ఎక్స్ట్రా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి ఇనీషియల్ ఫ్యూ మంత్స్ వాళ్ళు ఎక్కడ పడుకోబెడితే అక్కడ పడుకుంటారు కాబట్టి ఓకే బట్ తర్వాత వాళ్ళు కదలడం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అన్ని సైడ్స్లో ఓపెన్ ఉండాలి వాళ్ళ ముక్కు బ్లాక్ అవ్వకుండా బ్రీతింగ్కి బ్లాక్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలి సో అప్పుడు ఆ టైంలో అయితే ఆ బెడ్కి ఉన్న క్రిబ్కి మధ్య గ్యాప్ వస్తుంది అండ్ ఆ ఫోర్త్ సైడ్ ఎట్లా యాడ్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఏమంటే ఫోర్త్ సైడ్ అది పెడదామా ఫెన్సింగ్ లాగా పెట్టాల్సి వస్తుంది కదా పెడితే ఎక్స్ట్రా సెక్యూర్ ఉంటుంది సో టెన్షన్ లేదన్నట్టు కొద్దిగా గ్యాప్ ఇచ్చి అది కూడా టైట్ పెట్టద్దు కొద్దిగా పూజ చేసి తీసి పెట్టేలాగా ఉంటే పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటది బేబీని నేను తీస్తా కానీ ప్రాబ్లం ఏంటి తెలుసా బెడ్ పెద్దగా ఉంది అది గాడ అన్నది అనుకో నాకు ప్రాబ్లం లేదు గీడ అన్నది అనుకో అదే అది స్టార్ట్ పాయింట్ అది ఎండ్ పాయింట్ ఎక్కడ ఉంటుంది సో ఎగైన్ మై ప్రినర్తల్ యోగా టైమ్ నేను నైన్త్ మంత్ స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఇంకా మోర్ ఆఫ్ లేబర్ రిలేటెడ్ ఎక్సర్సైజెస్ చేస్తుండే బాల్ ఎక్సర్సైజెస్ పెల్విక్ ఫ్లోర్ ఎక్సర్సైజెస్ ఇంకా డక్ వాక్కి ప్రాక్టీస్ చేసే టీప్ స్క్వాడ్స్ అలాంటివి అన్నమాట అండ్ ఇంకా నిద్ర అండ్ బ్యాక్ పెయిన్కి సంబంధించిన ఇష్ ఎక్సర్సైజెస్ అలా అవన్నీ చేస్తుండే అండ్ దెన్ వీ వెంట్ అవుట్ ఫర్ షాపింగ్ ఆఫ్టర్ డిన్నర్ ఐజ్ యూ హ్యావ్ టు వాక్ అమెజాన్లో కొన్ని స్టఫ్స్ చూస్తే ఉన్న రేట్ కంటే డైరెక్ట్ స్టోర్లో తీసుకునే దానికంటే ఎక్కువ ప్రైస్ పడుతుంది సో మీ థాట్ లైక్ ఎట్లా నేను బాగు చేయాలి ఇక్కడికి వచ్చి చూస్తే అయిపోతుంది అనేసి బేబీ షాపింగ్ బీయింగ్ ఫస్ట్ టైం పేరెంట్స్ అనేది జరుగుతూనే జరుగుతూనే ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ మంత్ నుండి ఐటమ్స్ తెలుసుకుంటూ ఉంటే ఇప్పుడు కొద్దిగా క్లారిటీ వస్తుంది కొద్దిగా నాట్ స్టిల్ ఫ్లాన్ కొన్ని ఐటమ్స్ నైన్త్ మంత్లో ఆల్మోస్ట్ ఎండ్ దాకా ఆగి ఆర్డర్ చేద్దామనేసి అమెజాన్లో ఇట్లా కార్ట్లో రెడీ చేసి పెట్టాను బికాస్ ఇన్ కేస్ వర్క్ అవ్వకపోతే చాలా వాటికి రిటర్న్ పాలసీ వన్ మంతే ఉంటుంది సో రిటర్న్ ఇవ్వచ్చు ముందే ఆర్డర్ చేస్తే వర్కౌట్ అవ్వదు అనేసి అండ్ అలా అమెజాన్లో కొన్ని కార్ట్లో ఉన్నాయి అండ్ ఇవాళ బట్టలు అన్నీ చూసి చూసి సార్ట్అవుట్ చేసిన తర్వాత ఇవి కావాలి అని ఇవి అనిపించినాయి లిస్ట్ చేసుకుని ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ ప్రైజెస్ చెక్ చేసుకొని కొన్ని కొనేసి వెళ్ళినాం అన్నమాట బికాస్ అమెజాన్తో కంపారిజన్ డైరెక్ట్ స్టోర్లోనే ఏవి తక్కువ అనిపించినాయి అవి తీసేసుకున్నాము కొన్ని ఐటమ్స్లలో వేరే వాళ్ళని చూసి ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి కొంటాం ఇందాక క్యాప్స్ అలా తీసుకున్నాం బట్ ఆ క్యాప్స్ ఏంటంటే తల మీద నుండి ఇట్లా మీదకి వెళ్ళిపోతాయి జస్ట్ ఇట్లా బేబీ విట్ ఇట్లా అందంటే అలా అని కుల్లాలు కడదాము ఇండియా స్టైల్లో అంటే అన్ని డ్రెస్లకు సెట్ అవుద్దో లేదో అని అనిపిస్తుంది కదా సో అందుకని నేను మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ పాప దగ్గర చూసి ఉండే ఏంటంటే క్యాప్స్ విత్ స్ట్రింగ్స్ అన్నమాట కానీ మనకు కొద్దిగా వెస్ట్రన్ స్టైల్లో కుల్లాలే బట్ వెస్ట్రన్ స్టైల్లో లాగా మనకు అమెజాన్లో దొరుకుతాయి అవి ఒక టూ త్రీ కలర్స్ బేసిక్ కలర్స్ తీసుకున్నా సో దట్ ఇట్ కుడ్ గో విత్ ఎనీథింగ్ అనేసి సో యా ఇఫ్ యూ ఆర్ గోన్ అ పర్చేస్ క్యాప్స్ ఇలాంటి క్యాప్స్ కొనండి విత్ స్ట్రింగ్స్ సో దట్ మీరు కట్టొచ్చు బేబీ ఇట్లా ఇట్లా అనుకున్నా కూడా పోదు అండ్ ఈ విషయంలో నేను ఆయన కార్తిక్ టేస్ట్ని వదిలేస్తాను పర్చేస్ చేయమంటా కానీ బట్టల విషయంలో మాత్రం ఇట్స్ ఆల్ గోన బి మీ అస్సలే బేబీ విషయంలో కాబట్టి ఆయన ఏంటంటే నువ్వు బట్టలు అయితే నువ్వు ఇప్పుడు కొనగలుగుతావు కదా కొనేసి పెట్టేసాయి మిగతా ఏవి లేకపోయినా డెలివరీ అయిన తర్వాత నేను ఆ రికవరీ ఫేజ్లో ఉంటే నేను గొల కొనగలుగుతా కానీ బట్టలు మాత్రం బట్టలు మిటెన్స్ సాక్స్లు మ్యాచింగ్ మ్యాచింగ్ రబ్బర్ బ్యాండ్లు ఇంకా వాట్ ఎవర్ సాక్స్ అలాంటివన్నీ షూస్ అన్నీ ఇప్పుడే పర్చేస్ చేసి పెట్టు బికాస్ నేను ఏది తెచ్చినా నువ్వు మెచ్చావు అని చెప్పేసి ఆయన అని ఉండే అందుకనే నేను ఇప్పుడు వీలైనప్పుడే అన్ని కొనేసిన అండ్ ఐఎమ్ నాట్ జెండర్ స్పెసిఫిక్ అంటే అమ్మాయి కాబట్టి అన్ని పింకులు పింకులు వేయాలని కాకుండా నేను బాయ్స్ సెక్షన్లో కూడా నాకు న్యూట్రల్ అనిపించినవి క్యూట్గా అనిపించినవి నేను పర్చేస్ చేశాను అన్నమాట సో అట్లనే ఆ జిప్పర్స్ ఇవేమో ఫోటోషూట్ కోసం సాక్స్లు మిటెన్స్ లైక్ మరీ క్రేజీవి కాకుండా న్యూట్రల్ లాంటివి తీసుకుందాము సో దట్ ప్రతిదీ ప్రతిదానికి మ్యాచ్ అవుతుంది టూ మచ్ కలర్ కాకుండా అన్నట్టు ఇక్కడ చూసి ఎక్స్ప్లోర్ చేసి తీసుకున్నాం అండ్ దెన్ ఇంకొన్ని 
ఐటమ్స్ ఇప్పుడు లైక్ వీ నీడ్ ర్యాష్ క్రీమ్ ఇదే సో ఇదైతే ఖచ్చితంగా అవసరం అండ్ ఇది అమెజాన్లో ఆర్డర్ పెట్టడం కానీ డైరెక్ట్గా కొనుక్కొని వెళ్ళొచ్చు బికాస్ అమెజాన్లో రేట్ ఎక్కువ ఉంది సో అట్లా వచ్చి ఈ ర్యాష్ క్రీమ్ తీసుకున్నాము అండ్ షాంపూ వాష్ షాంపూ అండ్ వాష్ కోసం వచ్చినాం అదేంటంటే బ్రాండ్ ఐఎమ్ నాట్ స్పెసిఫిక్ వచ్చి చూసిన తర్వాత కొందరు చెప్పారు సెంటెడ్ కాకుండా అన్సెంటెడ్ తీసుకో అందరు బేబీస్కి పడవని నాకు మూడే బ్రాండ్స్ కనిపించినాయి అవినో సెటాఫిల్ అండ్ డవ్ సో వీటిలో సెటాఫిల్లో సెంట్ ఉంది అవినోలో నేను ట్రావెల్ కిట్ సైజ్ తీసుకుందాం అనుకున్నా అలానే తీసుకోమని చెప్పారు కూడా బికాస్ అందరికీ అన్నీ పడవు కాబట్టి పెద్దది తీసుకుంటే పడకపోతే వేస్ట్ అయిపోతుందని చిన్న సైజ్ తీసుకోమని అవినోలో ఏమో పెద్ద సైజ్ ఉంది వాష్ అండ్ షాంపూ డవ్లోనేమో వాష్ అండ్ షాంపూ సపరేట్ సపరేట్ ఉన్నాయన్నమాట సో ఫైనల్గా ఏదో అర్థం కాక చిన్న సైజు అవినో కనుక దొరికితే అమెజాన్లో ఆర్డర్ పెడదామని ఇది కొనకుండానే వెళ్ళిపోయినాము తర్వాత వైప్స్ ఇక్కడే తీసే తీసుకున్నాం ఇవి కూడా ఇనీషియల్గా అన్ని సెన్సిటివ్ ఐటమ్స్ బేబీ సెన్సిటివ్ అని ప్యూర్ అని దొరికితే అలాంటివే తీసుకొని ఉండే అన్నమాట సో బేసిక్గా నేను బేబీ ఐటమ్స్ ఏమేమి తీసుకున్నా ఎలాంటివి తీసుకున్నా అండ్ వాట్ బేసిస్ తీసుకున్నా అన్నది సపరేట్ బేబీ హాల్ నేను చేస్తా బికాస్ యాజ్ అ ఫస్ట్ టైం పేరెంట్ చాలా ఐటమ్స్ తెలియదు క్లారిటీ ఉండదు సో ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా అవసరమా అన్నది సెకండ్ యాజ్ బీయింగ్ సెకండ్ టైం పేరెంట్ అయితే తెలియదు అన్నమాట ఇలా తెలియకపోవచ్చు అని సో నేను కూడా మర్చిపోతానేమో ఫ్యూచర్లో బట్ అందుకని ఐ మేక్ షూర్ టు డూ ఏ బేబీ హాల్ సో ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ నెక్స్ట్ వీడియోస్ని ఖచ్చితంగా చూడండి ఇలా కొన్ని ఐటమ్స్ వెతికి కొని స్టిల్ ఇంకొన్ని పెండింగ్ ఉన్నాయి అవి కొనకుండానే ఇంటికి వెళ్ళిపోయినాము అయితే ఎట్లాగో టార్గెట్లో సో మెనీ ఐటమ్స్ కొనబోతున్నాం అని అర్థమైపోయింది అందుకనేసి కార్తిక్ క్రెడిట్ కార్డ్ తీసుకున్నాడు టార్గెట్లో అండ్ వీఆర్ గోన బీ రెగ్యులర్ కస్టమర్ టు టార్గెట్ ఫర్ షూర్ ఇంట్రెస్టింగ్ డిస్కషన్ జరుగుతున్నాయి This is the last day in our life. Life is the last day of our life. Just Manidra is the last day. Officially. Officially. Tell me. This day is the last day. There are no other days you can't see. We both. Only both. Only both. Why? Because you are my mother. 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 ఫైవ్ మంత్స్ తర్వాత మీ మమ్మీ వెళ్ళినా మనం ముగ్గురం అవుతాం తర్వాత మా పేరెంట్స్ వచ్చినా ఐదుగురం అవుతాం తర్వాత లైఫ్ లాంగ్ నో మోర్ టూ మళ్ళీ ఆహా అదన్నా ఒక ఎక్కడన్నా జస్ట్ పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచో ఎక్కడ నుంచి వన్ డే అట్లా స్పెండ్ చేస్తాం ఏమో బట్ మైండ్ అట్లా లైక్ మన ఇద్దరమే అన్నది జస్ట్ నువ్వు నేను అన్నట్టే ఉండదు సో ఆ ఇంట్రెస్టింగ్ డిస్కషన్ అర్థమైంది కదా ఇంకా అసలు మమ్మ వస్తుంది ఇంకొన్ని గంటలలో అన్న డిస్కషన్లోకి వెళ్ళి ఇది స్టార్ట్ అయింది అన్నమాట అంటే నిజంగా ఇక మన ఇంట్లో మనం ఇద్దరం అన్నది ఇక ఈ రోజే లాస్ట్ తర్వాత అత్తం వస్తారు తర్వాత బేబీ అది ఇదని సో వీ వాంటెడ్ టు సెలబ్రేట్ అండ్ యు గైస్ నో దాట్ నాకు జస్టిషనల్ డయాబెటీస్ వచ్చింది అనేసి సో నేనేంటనంటే ఈ స్టేజ్ దాకా కూడా బయట తినడానికి చాలా భయపడ్డా లైక్ స్లోలీ స్లోలీ బయట తినడం ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నా బికాస్ చాలా డేస్ వరకు అన్నీ రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తే ఇట్ విల్ బీ వెరీ డిఫికల్ట్ సో మెల్లి మెల్లిగా ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తుండే సో అట్లనే కార్తిక్ అండ్ మీ వాంటెడ్ టు సెలబ్రేట్ అండ్ ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లోర్ సమ్ హెల్దీ ఆప్షన్స్ అవుట్ సైడ్ అందుకనేసి మాల్కి వచ్చినాము అండ్ ఆల్సో లైక్ రెస్టారెంట్కి అండ్ దాంతోపాటు ఒక చిన్న షాపింగ్ కూడా ఉంది అది ఏంటంటే బేబీని ఇంటికి తీసుకొచ్చేటప్పుడు నేను ఏ డ్రెస్ వేసుకోవాలి ఒక మంచి డ్రెస్ వేసుకుందాము ఏదైనా దొరికితే చూద్దాము అనేసి సో దట్ ఒక నచ్చితే కొనుక్కొని వెళ్దాము అని తిరుగుతున్నా బట్ టు బిహానెస్ నాకేం అంత దొరకలేదు బికాస్ ఆ టైంలో కొద్దిగా కంఫర్టబుల్ ఉండాలి ఫుల్ లెంత్ ఉండాలి బికాస్ వింటర్ కాబట్టి ఫుల్ అని చలి ఉండబోతుంది కాబట్టి అనేసి వెతికినా బట్ నాకు పెద్ద ఏం ఆప్షన్స్ దొరకలేవు సో మళ్ళీ వెళ్ళిపోయినాము అయితే ఈ ఇప్పుడు వెళ్ళబోయే రెస్టారెంట్ ఏంటంటే కార్తిక అండ్ నేను కపుల్ ఆఫ్ ఒకేషన్స్కి ఎస్పెషల్లీ నా బర్త్డేకి తను ప్లాన్ చేసిండు ఈ రెస్టారెంట్కి బట్ రిజర్వేషన్ అనేసి తను చూసుకోలేదు మీరు నా ఈ ఇయర్ బర్త్డే వీడియో చూస్తే మీకు అర్థమైతే అక్కడ దాకా పోయి తర్వాత వాళ్ళు లాస్ట్ మినిట్లో వెళ్ళిపోయి వేరే రెస్టారెంట్కి వెళ్ళాం అన్నమాట సో ఫైనల్లీ ఇక్కడ యాజ్ ఎ డేట్గా తను రిజర్వ్ చేసి తీసుకెళ్ళిండు నన్ను వెళ్ళినాము అండ్ ఆబ్వియస్లీ నేను ఓన్లీ సలాడ్ అండ్ ప్రోటీన్ అంటే చికెన్ ఉన్న ఆప్షన్స్ చూస్ చేసుకున్నా అండ్ బట్ స్టిల్ ఐ వాజ్ సో అఫ్రైడ్ ఎంత నెంబర్ వస్తుంది నా షుగర్ నెంబరు ఎంత అన్నట్టు బట్ వీక్లీ 
ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ టైమ్స్ ఎక్కువ నెంబర్ వచ్చినా పర్లేదు విచ్ మీన్స్ అబౌవ్ వన్ ట్వంటీ టు బిలో వన్ ఫిఫ్టీ అన్నది నా రేంజ్ అనమాట సో అట్లా వచ్చినా పర్లేదు అన్నట్టు చెప్తారు సో ఐ టుక్ దట్ చీట్ డే టుడే బికాస్ వీ వాంటెడ్ టు సెలబ్రేట్ అండ్ మంచిగా ఫుడ్ బాగుండే ఆంబియన్స్ బాగుండే అండ్ వీ డి టోస్ట్ ఫర్ కపుల్ ఆఫ్ దిస్ అచీవ్మెంట్స్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ అండ్ దిస్ అమేజింగ్ థింగ్ దట్స్ గోన్ హ్యాపీ ఇన్ అవర్ లైఫ్ దానికోసం ఇద్దరం టోస్ట్ చేసుకొని తిన్నాము అండ్ తర్వాత వీ డేట్ వాకింగ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ వాకింగ్ ఇన్ మాల్ ఆఫ్టర్ ద మీల్ అండ్ తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళాం అన్నమాట వాకింగ్ నేను బయట ఫుడ్ తిన్నా కాబట్టి జస్ట్ మేక్ షార్ ఇంటికి పోతే వాకింగ్ చేయబుద్ధి కాదు ఇప్పుడే మాల్ క్లోజ్ అవుతుంది టెన్ అవుతుంది నేను మెల్లగా నడుస్తున్నా ఐ కెన్ యాక్చువల్లీ ఫీల్ ద బేబీస్ వెయిట్ సో ఎక్కువసేపు నడవలేకపోతున్నా నా వల్ల ఇప్పుడు కార్తీక్ మెల్లగా నడవాల్సి వస్తుంది అందుకని తను వెళ్ళి కార్ తెమ్మని చెప్పిన సో కార్ తెస్తే ఐ గో అండ్ గెట్ ఇన్ ద కార్ అండ్ రేపు అమ్మ వస్తుంది మార్నింగ్ మార్నింగ్ లేవగానే ఇంకొక నైన్ అవర్స్ జర్నీ ఉంది ఫ్లైట్ నైన్ అవర్స్ తర్వాత మమ్మీ ల్యాండ్ అవుతుంది యాజ్ ఆఫ్ నో అయితే ఫ్లైట్ డిలే ఏం లేదు ఆన్ టైం వచ్చేస్తా అనమాట సో నైన్ మోర్ అవర్స్ ఐ క్యాన్ వెయిట్ టు మీట్ మై మామ్ ఇవాళ మధ్యాహ్నం నేను ఓ బేబీ సినిమా చూసిన అందులో మదర్ సెంటిమెంట్కి ఏడ్చిన ఘోరంగా అమ్మ వస్తుంది నా కోసం ఇంత దూరం ఒక్కతో వస్తుంది ఎప్పుడు డాడ్ వదిలి డాడీని వదిలి రాని మమ్మీ నా కోసం వస్తుంది ఆల్ దోస్ ఎమోషన్స్ అన్నమాట అవన్నీ ఉండే యా కొన్ని కప్పుల అవర్స్ అంతే అండ్ ఎస్ కపుల్ ఆఫ్ అవర్స్లో మా మమ్మీ రాబోతుంది తనని ఫస్ట్ టైం నేను మీట్ అవ్వడం తన జర్నీ మా ఎక్స్పీరియన్సెస్ అండ్ మమ్మీ మా ఇల్లు మా మా లైఫ్ని చూసి తన ఎగ్జైట్మెంట్ అవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వీడియోలో నెక్స్ట్ వీడియోస్లలో చూడబోతున్నారు సో మేక్ షూర్ టు వాచ్ దమ్ అండ్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వీడియో నచ్చితే వీడియోకి లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో షేర్ చేయండి అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో టిల్ ది ఎండ్ అండ్ ఐ విల్ సీ యూ ఆల్ మై నెక్స్ట్ వీడియో అంటిల్ అండ్ టేక్ ఏ కిప్ స్మైలింగ్ బ